வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எம்மி சில்லி நான் ஷாலினி உடலுக்கு ஊக்கமும் உறுதியும் தரக்கூடிய குதிரைவாளி அரிசி மாவுல இன்னைக்கு இடியாப்பம் பார்க்க போறோம் நம்ம எப்பவும் யூஸ் பண்ற பச்சரிசி மாவு வீட்டுல வச்சிருப்போம் இல்லையா அதுலயும் இதே மெத்தடில் நீங்க இடியாப்பம் செய்யலாம் குதிரைவாளி அரிசி ஏன் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க இடியாப்பம் செஞ்சுக்கிட்டே நம்ம வந்து அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸையும் பாத்திரலாம் குதிரைவாளி மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை வந்து இந்த மாதிரி டேஸ்டியா செஞ்சு கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா வீட்டுல இருக்க எல்லாருமே வந்து லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அண்ட் இந்த வீடியோல வந்து பிக்னஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி சில பல டிப்ஸோட இந்த வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இடியாப்பம் செய்யறதுக்கு குதிரைவாளி அரிசிமாவும் ஆனா இது வந்து பிளைனான குதிரைவாளி அரிசி மாவு அதனால இத லைட்டா வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து செய்யலாம் அதுக்கு ஒரு பேன்ல ஒரு கப் குதிரைவாளி மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல சிம்ல வச்சிருங்க லோ फ्लेம்ல வெச்சிட்டு இந்த இடியாப்பத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்றீங்க அப்படினா உப்பு வந்து கம்மியாவே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா எப்பவுமே இடியாப்பத்துக்கு வந்து நீங்க கரெக்டா போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனா சில டைம் வந்து கூட தெரியும் போட்டு நல்லா வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் ஃப்ரை பண்ணாவே போதும் லைட்டா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இடியாப்பம் செய்யறதுக்கு தண்ணிய வந்து சூடு பண்ணிடலாம் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சு ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் நல்லா சாஃப்டான இடியாப்பம் உங்களுக்கு வரும் அதனால நல்லா இந்த அளவுக்கு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இடியாப்பத்துக்கு மாவு பெசஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்க கை வச்சிடாதீங்க ஏன்னா தண்ணி வந்து நல்லா சூடா இருக்கும் அதனால ஸ்பேச்சுலா ஸ்பூன் எதுலயாவது வந்து நீங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கை வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணுங்க அட் அ டைம் தண்ணி ஆட் பண்ணிடாதீங்க இந்த மாவுலயே வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் குதிரைவாளி <laughs> இடியாப்பம் வேக வைக்கிறதுக்கு அந்த இட்லி பிளேட்ல வந்து லைட்டா எண்ணெய் போட்டு நான் கிரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அண்ட் இதுதான் வந்து இந்த இடியாப்ப குழாய் இதுல இடியாப்ப பிள்ளையாது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதை முறுக்கு ஓட்டு பக்கடா இந்த மாதிரி நிறைய இது வந்து இதுல செய்யலாம் இதுல இருக்கிறதே சின்ன ஹோலா இருக்கிறத வந்து எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதுலயுமே வந்து நம்ம ஆயில் கிரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒட்டாம வரும் உங்களுக்கு வாஷ் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் மாவு வந்து வேஸ்ட் ஆகாது இந்த இடத்துல மாவு போடுமோ அந்த எல்லா இடத்துலயுமே வந்து நம்ம ஆயில போட்டு நல்லா கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் குதிரைவாளி அரிசியோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது பேருக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த குதிரைக்கு இருக்க மாதிரி அந்த பலம் வந்து நம்ம கை காலுக்கு கொடுக்கும் இதுல வந்து நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு நம்ம நார்மலா சாப்பிடுற ஒயிட் ரைஸ் விட இதுல ஃபைபர் கண்டென்ட் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு கோதுமையை விட ஆறு மடங்கு அளவுக்கு ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்குன்னா பாத்துக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மாவு வந்து ஆறிடுச்சு சோ இந்த டைம்ல திருப்பி எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி உருட்டி எடுத்துக்கலாம் கையில வந்து இந்த மாவு வந்து ஒட்டக்கூடாது அந்த பதத்துல இருந்ததுன்னா இது வந்து கரெக்டா நம்ம பெசஞ்சிருக்கோம்னு அர்த்தம் அண்ட் இந்த மாதிரி கார்னர்ல எல்லாம் காஞ்சு போயிருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் சொரண்டி அதுக்கப்புறம் எடுத்து போட்டு சேர்த்து பெசஞ்சிங்க அப்படின்னா அது காஞ்சு போன அந்த பவுடர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு இடியாப்பம் புளியிறப்ப ஒரு ஃப்ளோவா வந்து வராது ஆக்சுவலா நீங்க இடியாப்பம் புளியிறப்ப நீங்க கையை வச்சு கட் பண்ணா மட்டும்தான் வந்து கட் ஆகணும் அதுவா வந்து கட்டாய் கட்டாய் விழக்கூடாது சோ இந்த மாதிரி எந்த மாவுமே வந்து ட்ரையா இல்லாம இந்த மாதிரி கரெக்டான பதத்துல நீங்க பெசஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கட் ஆகாது சோ டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்தது அப்படின்னா ஃப்ரீயா வந்துட்டு மோஷன் போறதுக்கு இது ரொம்ப வந்து உதவும் அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் வெயிட் லாஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ரெகுலரா குதிரைவாளிய வந்து உங்க டயட்ல எடுத்துக்கோங்க இந்த இடியா பாச்சுக்குள்ள போற அளவுக்கு நம்ம ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி மெல்லிசா எடுத்து அதுக்கப்புறம் உள்ள போட்டுடலாம் நம்ம ஒரு கப் மாவு எடுத்தோம் இல்லையா அதை ஃபுல்லாவே இதுல நீங்க போடுறதுக்கு சரியா தான் இருக்கும் பட் நான் வந்து பாதி பாதியா போட்டு காமிச்சிருக்கேன் சோ பிகினர்ஸ்க்கு இது தெரியல அப்படின்னா சொல்றேன் இந்த மாதிரி மேல வந்து ரொட்டேட் பண்ணும் இது ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் முன்னாடி எல்லாம் வந்து நம்ம கீழே ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சு புளிவோம் இல்லையா இட்லி மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து புளிஞ்சு அது மாதிரி இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம வந்து பத்தே நிமிஷத்துல இது புளிஞ்சு எடுத்து வச்சிடலாம் வேகறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ்லயே நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒரு டின்னரை நம்ம வந்து டக்குன்னு செஞ்சி
இருக்கட்டும் இப்ப மாவு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுலயுமே ஒட்டல பாருங்க கீழே மட்டும் தான் கொஞ்சமா இருக்கு இப்ப அதெல்லாம் எடுத்து திருப்பி நம்ம இடியாப்பம் புளிஞ்சிடலாம் இந்த குதிரைவாலி எப்படின்னா உங்களுக்கு லைட்டா ஃபீல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து எனர்ஜி உங்களுக்கு கொடுக்கும் இதுல நிறைய கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அண்ட் மத்த மில்லட்ஸ் கம்பேர் பண்றப்ப இதுல வந்து அயன் கண்டென்ட் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அதாவது ரத்த சோகை இருக்கு அப்படின்னா குதிரைவாலி அரிசியை ரெகுலரா எடுத்துக்கோங்க அண்ட் முக்கியமா வந்து டயாபிட்டிஸ் பேஷன்ஸ் இதை ரெகுலரா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து சக்கரை நோயை படிப்படியா இது வந்து கம்மி பண்ணும் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருந்ததுன்னா கம்மி பண்ணும் அண்ட் மென்ஸ்ட்ரல் கிராம்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து ரிலீவ் பண்றதுக்கு இது ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குனாலும் இதை நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் அண்ட் கடைசியா இதுல கீழே மீதி இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா குட்டியா ஒரு கொல்கட்டை மாதிரி ரோல் பண்ணி அதையும் அப்படியே சேர்த்து நான் வேக வைக்க போறேன் இப்போ ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இடியாப்பம் வந்து சூப்பராகவே வந்துருச்சு நீங்க செக் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி தொட்டு பாருங்க இல்லைன்னா நீங்க ஸ்பூன்ல கூட ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்க மாவு வந்து நல்லா உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகி வரும் நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேகல அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை அழுத்துறப்போ அமிங்கிக்கும் மாவு மாவா ஒட்டிக்கும் பட் இது வந்து ஒட்டாம உங்களுக்கு அழகா வரும் அந்த கொல்கட்டை பிடிச்சி வச்சோம் இல்லையா இதையும் அந்த செகண்ட் இதையும் நான் வந்து வேக வச்சுக்கிறேன் அண்ட் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் இந்த சைட்ஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா சுத்தமா இதுல ஒட்டாமையே வரும் சோ இந்த மாதிரி அழகா வந்துச்சு பாருங்க இப்ப தேங்காய் துருவல் இதுக்கு தேவையான அளவு உங்களுக்கு நிறைய பிடிக்கணும் தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணி நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா நீங்க வந்து ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோ எஸ் அவ்வளவுதான் நம்மளோட குதிரை வாலி அரிசி மாவு இடியாப்பம் ரொம்ப ரொம்ப அழகா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த இடியாப்பம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ் நிறைய வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா எம்ஏஜெல்லி சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படினா ப்ளீஸ் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும் அதையும் எனேபிள் பண்ணிருங்க ஆரோக்கியமான உணவை அரிசியோட சாப்பிடுங்க थैंक यू